kanumba wakati nimekutana naye niliongea naye na akaniambia na kuomba ili ndugu zangu wengine wasife na kuomba kafichue siri za maisha yangu na Freemason sharti la pili nikamwambia kubali kuoa sharti la tatu nikamwambia kubali kurudisha mali zao nimekuja awamu hii mwaka 2023 sijaongea miaka yote hiyo ndio maana nilikuwa sitaki kujionyesha kwenye vyombo vya habari kwa sababu Ni siku nyingine tena nzuri kabisa ambayo kwa namna ya kushangaza nikiwa napita katika maeneo ya barabara ya kutokea Manzese kuelekea Mabibo karibu na eneo la Mabibo sokoni pale niliona umati mkubwa wa watu mbele yangu hali iliyokuwa ikiashiria pengine uenda kuna tatizo au kuna kitu kama ajali kilikuwa kimetokea na kulikuwa na kama foleni kidogo ambayo ilikuwa imejitokeza ambapo baada ya muda ilipoachia kusogea mbele nilimuona nabii Kairuki akiwa amezongwa na umati mkubwa wa watu kwa kuwa nilikuwa kwenye gari nikabidi nisogee mbele na nilikuwa nikitafuta nafasi ya kuzungumza naye kwa sababu kama utakumbuka au kama ulikuwa haukumbuki ni kujuze tu huyu ndiye yule mtumishi wa Mungu ambaye uh, kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na mbili mwezi wa nne baada ya msiba wa Kanumba zilisikika sauti zake na maneno yake akiwa anazungumzia namna ambavyo Steven Charles Kanumba marehemu enzi za uhai wake kabla ya kifo chake alipomfuata kumuomba amsaidie aweze kujitoa katika chama cha Freemason sasa ukweli na undani wa story hiyo nilikuwa natamani kuufahamu siku nyingi sana na nilijitahidi sana kuweza kumpata na mara zote sikuwahi kufanikiwa hadi leo ambapo nimebahatika kukutana naye nimemuomba na nashukuru ameweza kutenga muda wake ambao ulikuwa haupo kwenye ratiba kuweza kuzungumza nami na kuzungumza na wewe mwanafamilia wa Tiki TV tunakwenda kusikia mengi kutoka kwake kwanza ni kwa nini Kanumba alimfuata yeye na hakumfuata mtu mwingine na ili kuaje haku uweza kujitoa na kama pengine kifo cha Kanumba pengine kinahusika na Freemason au kilikuwa ni kifo cha kawaida tunakwenda kusikia kutoka kwake na kabla ya kusikia nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo kama nilivyomtambulisha anaitwa Nabii Kairuki Habari na hongera kwa majukumu. Kwanza nashukuru. Pili niseme umenivamia. Kuliko wale watu walikuwa wamekujalia pale Mabibo sokoni. Unajua wakati huo nilikuwa naenda kufanya mahitaji. Mm. Ghafla binivu nikashangaa. Nashindwa hata kushuka kwenye gari. Mm. Lakini nashukuru Mungu. Ni sawa kwa sababu kila jambo niseme kwa Mungu ana sababu nalo. Naitwa Dr. au Nabii Kairuki. Ni mzaliwa wa Rombo pale Rombo mkuu. Mpakani baba yangu ni Mohaya. Ambapo mama yangu ni Mkenya. Na nashukuru Mungu kwa sababu sisi wote ni wamoja. Baba yangu ni mtu wa Bukoba. Mama yangu ni mtu wa Kenya wanaitwa wa Kikuyu. Nabii Kairuki kwa majina kamili ni nani na umesema umezaliwa Rombo Tarakea. Umezaliwa mwaka gani katika familia ya watoto wangapi? Safari ya Nabii Kairuki kuanzia kuzaliwa, kukua, kielimu. Sawa eh? Na mpaka kukutana na marehemu Steven Charles Kanumba na kilichofuata baada ya pale kwa sababu tulisikia mambo mengi sana tu mtandaoni tulisikia sauti na ninashukuru kwa sababu sauti niliyokuwa nikiisikia ndio sauti ambayo inazungumza na wewe ambaye ninakuona japo ilikuwa ni kwa muda mrefu sana 
na utuambie pia kwa kipindi chote ulikuwa wapi. Tuanzie kipindi chote ulikuwa wapi, alafu turudi kwenye Nabii Kairuki kwa majina kamili, kuzaliwa na safari yako mpaka kukutana na Marehem Stephen Charles Ganumba na yote yaliyotokea baada ya yale yaliyotokea mpaka leo hii tunazungumza. Kwanza niseme nina majonzi makubwa sana baada ya kunikumbusha kuhusu mdogo wangu Marehem Kanumba ni kijana ambaye nilimpenda sana na hata siku nimekutana naye sikutegemea lakini Mungu ailaze roho yake mahali pema na Mungu amtie mama yake moyo akiwa pale kimara temboni Historia yangu kamili mimi naitwa George Kairuki Katabazi kama nilivyosema mzaliwa wa wilaya ya Rombo pale pala wanaposema Rombo mkuu kwa masista ndipo niko zaliwa ila babaangu ni Muhaya mamaangu ni Mkenya wanaita wa Kikuyu ila baba na mama walitengana nikiwa na miaka saba. Kwa hiyo ikabidi mama anichukue nikaenda kusomea kule Kenya. Nilipoenda kusomea Kenya baada ya hapo nikaona mazingira yalikuwa bado ni mazito. Nikabidi nirudi Tanzania kuja kumtafuta mzee. Ni kweli nilimkuta baba naye mazingira yake yalikuwa sio mazuri. Yalikuwa ni magumu. Baba alikuwa anauza viatu, rombo, tarakea. Moja kwa moja nilichokifanya nikaamua kuweka urafiki na watu wanaokuja pale. Bahati nzuri kuna kaka mmoja alikuja kununua viatu pale. Akaniona. Akaniambia kijana, wewe ni mwenyeji wa hapa. Nikawaambia ndio hapa ndio baba yangu anafanya kazi. Baada ya kuacha shule kwanza kwa sababu nimekosa ada ya shule. Akaniambia siku yoyote ukiwa na shida nifuate mimi. Nikatafakari hiyo siku ambayo nilifukuzwa shule. Kuna jamaa aliniambia kwamba nimfuate. Kweli nimeenda mpaka nyumbani kwake. Nilipomfuata nyumbani kwake. Kugonga mlango alikuepo. Kafunguliwa mlango. Nikamwambia brasa uliniambia kwamba nikiwa na shida nikifuate. Mimi nimefukuzwa nini? Ada ya shule. Akaniambia shingapi? Era ya Kikenya ni sawa sawa na era ya Tanzania shilingi laki mbili. Akanipa. Ambapo ni mpakani hapo. Nipokuwa nasomea sio mbali. Nikapeleka nikaendelea na shule. Kaja awamu ya pili. Nikafukuzwa tena. Nikamwomba baba kaniambia hana. Nikamfuata yule yule. Akatoa mfukoni tena akafanyaje? Akanipa. Nimekaa nataka kufanya mtihani sasa. Nikafukuzwa. Kwa sababu kawaida ya Kenya kuna awamu tatu au mihula mitatu wanasema. Mula wa kwanza, wa pili na wa tatu. Januari, Februari, Machi. April, yani mwezi wa nne mnafunga. Watano mnafungua, wa sita, wa saba, wa nane mnafunga. Wa tisa mnafungua. Hivyo hivyo mpaka wa 12. Mm. Sasa nilipomfuata akaniambia mimi sasa nataka nikwambie siri moja. Mm. Nikulize swali, nikamwambia niulize. Ukinijibu ili swali mimi nakupa ada. Mm. Nikamuliza lakini brother mbona hujawahi kuniuliza swali? Mm. Leo imekuaje? Mm. Akaniambia hapana. Ni swali nzuri tu na litakusaidia maisha yako. mwako. Mm. Akaniuliza je? Wakija watu wawili. Mm. Mmoja akabeba samaki, mm. mwingine akabeba nyavu. Mm. Unachagua nini? Mm. Nikatafakari na kufikiria. Nikaona nikimwambia samaki ndio mwisho wa ada. Mm. Nikimwambia nyavu atanifundisha jinsi ya kufanyaje ya kuvua? Mm. Basi nikamwambia nyavu. Alipiga makofi. Mm. Akaingia kwenye kabati tu hivi kafungua ile draw mm. katoa glasi mbili 
kamimina juisi kwenye zile glasi kanipa ya kwake na ya kwangu tukagonga cheers tukanywa kile kitendo cha kunywa ile juisi akaniambia kuanzia leo sikupi nini ada na kupeleka moja kwa moja kwa mchungaji wangu ambaye ataenda kukuombea ilikuwa siku ya Alhamisi kaniambia sikiliza kesho si Ijumaa nikamwambia ndio leo zimefukuzwa ula ada e. kesho siwendi shuleni ndio nikamwambia sawa akaniambia sikiliza kesho Mungu akijalia nitakufuata nyumbani kwenu pale dukani nije nikupeleke wapi kanisani nikakubali naenda kutoka tu mlangoni akaniambia njo nimesahau nikageuka nyuma kwa kushtuka akaniambia lakini ukumbuke mchungaji wetu wakati anakuombea hataki ule chakula cha aina yoyote nikamuuliza maana yake ni kufunga akaniambia ndio akaniambia haina shida kwa sababu mimi nimezaliwa katika mazingira ya Kikristo najua maana ya kufunga nikamwambia haina shida kweli Ijumaa asubuhi pamekucha sijanywa chai asubuhi sijala mchana lakini ilipokuja tu kufika ile saa nane nane huwezi kuamini kaingia na gari lake Range Rover kaniambia ingia kwenye gari ndugu yangu ndio maana nawaambiaga watu wote siku zote ni heri ule tembele la kuchemsha lakini na amani maisha ni mwako kuliko kutoa kafara. Mm-hmm. Yaani niliingia kwenye ile gari sijui inapelekwa wapi. Gari iliteremshwa moja kwa moja na jikuta ghafla binivu. Yaani kama ndoto. Niko posta. Mm-hmm. Posta kutokea Dar es Salaam, kutokea tarakia rombo. Sehemu ambayo Dar es Salaam mimi sijawahi kuifika. Mm-hmm. Wakati huu umejua ni posta hujajua. Sijui, si ndio nimekuja kugundua baadaye wakati nimekaa Dar es Salaam. Mm-hmm. Na kuja kuangalia kuna jengo refu sana. Mm-hmm. Kipindi hicho wanaandika wana Kilimanjaro Hotel. Mm-hmm. Saizi ambao sasa ninaufahamu wanaita Kenipiski. Mm-hmm. Gari likaingia kama unaelekea ikulu nikaingia kushoto akaniambia hapa ndio kanisani shuka mm. sasa nikamuuliza kwa ni hapa ni wapi kaniambia ndio kanisani kwetu sisi mm. karibu akashuka lile jengo uwezi kuamini kilichonishtua mm. ni kitu kimoja nilishazoea makanisa makubwa mm. marefu lakini lile jengo na muonekano nilivyomuona nao na jinsi nilivyomuona kwamba ana hela nikajua kwamba ana hudumu kwenye makanisa ya watu wenyewe upako mkubwa mm. jengo lilikuwa ni dogo tu la kawaida mm. lakini ile jengo niliporiangalia lilikuwa la milango mitatu mm. kuna mlango wa kushoto mlango wa kulia na katikati kipindi cha sijui Naelezea sasa nicho kuja kuikijua. Mm. Kumbe ule mlango wa kushoto baba mm. au ndugu yangu naye nisikiliza na kunitazama. Mlango wa kushoto wanaingia wanaume. Mm. Kulia wanawake. Mm. Katikati kiongozi wao. Mm. Wakiingia ndani wote. Wanavua nguo. Mm. Wanavua nguo. Mm-hmm. Wanasali uchi wa mnyama. Mm-hmm. Sasa nilipoingia pale ule mkono ambao tuliingia na yule ndugu yangu mimi nategemea naenda kuombewa kumbe hakuna maombi mm-hmm. nilikuta meza imewekwa mbele mm-hmm. ile meza ina bahasha tano nyeusi mm-hmm. rafiki yangu alichokifanya akafumba macho akachagua bahasha moja mm-hmm. akaiweka kwenye kwapa mimi mm-hmm. nikajua ni itikadi yao mm-hmm. na mimi nichukue ya kwangu lakini akili yangu yote inajua hivi mm. ni hela ambayo iko kwenye nini? Bahasha. Kwenye mbaasha. Mm-hmm. Na mimi nikafumba macho nichukue ya kwangu. Mm. Niliponyosha tu mkono hivi. 
mtangazaji nilisikia mkono umekamatwa nilishtuka nani yule alikamata mkono wakati ndani sijamuona mtu yeyote kumbe ni yeye mwenye rafiki yangu alienikamata mkono akaniambia kairuki usichukue bahasha nifuate mimi mwenyewe Niliuzunika likaacha ile bahasha. Lakini kitendo cha kumfuata kumbe lile jengo ukiingia ndani la kawaida tu. Lakini ukiingia ndani lile jengo limetengenezwa kwenda chini. Mtazamaji unanisikiliza lina gorofa mbili kwenda chini. Gorofa mbili kwenda chini. Nikashuka gorofa ya kwanza. Kajitia moyo. Kashuka gorofa ya pili. Kumbe gorofa ya kwanza ndio anafanya ibada. Gorofa ya pili ndio anatolea sadaka. Ndio watu wanachinjwa. Nilikuta vitu sijawahi kuviona maisha ni mwangu. Ndio maana hata watu wengi wanashangaa kwa nini sijaongea muda wote toka kipindi cha marehemu Kanumba. Vitu nilivyoviona nikasema hapana. Mungu wangu kwani niko wapi nisaidie wakati huo baba anajua niko shule mm. baada ya kumwambia kwamba nimesaidiwa na rafiki yangu mm. lakini kumbe nishachukuli niko posta na sijui nimefikaje na sijui kama ni posta mm. kile kitendo tu uwezi kuamini walitoka kuku watatu kuku ambao sijawahi kuwaona maisha ni mwangu sio braila sio wa kawaida lakini sasa hata mtazamaji anayeniangalia anaweza kaelewa ili kuku uweze kumtoa manyoya lazima uchinje shingo ili afe umweke kwenye maji ya moto sasa wale kuku walikuwa hawana kovu kama wamechinjwa Hawana manyoya. Hawana manyoya. Hawana manyoya. Na hawana kofu. Uh-huh. Yaani wako naked. Yaani wako wazi. Uh-huh. Alafu wanatembea. Mhm. Uh-huh. maana nikageuza uso wangu. Uh-huh. Nisiwaone walivyo. Rafiki yangu akagundua kuna kitu ambacho nimekielewa. Uh-huh. Kumbe ile bahasha alikuwa ameweka hapa kwenye kwapo. Uh-huh. Alichomoa akaichana katikati mm-hmm. akatoa punje tatu za mahindi mm-hmm. akawarushia wale kuku mm-hmm. kitendo cha kuwarushia wale kuku mm-hmm. kila kuku akadonoa punje yake mm-hmm. wakapitiliza kama wanaondoka mm-hmm. kwa uoga na wasiwasi niliyokuwa nao mm-hmm. ikabidi nigeuke nyuma mm-hmm. niwaone wale kuku jinsi walivyo mm-hmm. na geuka tu nyuma hivi mm-hmm. alitoa sauti rafiki yangu akasema kairuki usigeuke nyuma mm. ukigeuka rafiki yako ninakufa mm. lakini tayari nilishageuka mm. kile kitendo cha kugeuka hivi tu mm. wale kuku waliungana pamoja alitokea nyoka sijawahi kuona maisha ni mwangu mm. sio chatu sio koboko yani hata sielewi ni nyoka waina gani yule nyoka alikuwa ni mkubwa mm. na alikuwa na jicho moja tu ndio baadaye kuja kugundua kumbe ndio maana freemason wanatumia jicho moja mm. yule nyoka alicho moja linang'a hivi mm-hmm. yani linawaka kama moto mm. lile jicho nikamwambia Mwenyezi Mungu ni nusuru mja wako mbona mm. sielewi ila nataka kutoa sauti tu mm. yule nyoka alipanua mdomo wake kaanza kutema damu damu inatiririka ghafla akatoa kitoto kichanga kwenye tumbo lake kile kitoto wakati kimetoka uwezi kuamini nikageuka nyuma ili nimwambie rafiki yangu nisaidie nageuka nyuma tu hivi rafiki yangu ashakufa walimuua mapema kumbe aliagizwa kafara kwenye chama chao akawa amekosa ila tu kwa sababu ananisaidia ada ya shule akawa ananipeleke mimi kama ni kafara baada ya pale nikatoa sauti nikasema 
Mungu nisaidie. Ghafla nikasikia sauti inaniita. Kairuki, kairuki mara tatu. Kula kile kitoto. Kumbe rafiki yangu wakati aliagizwa kafara ipokosa. Kumbe alitumwa au alijituma aje kunichukua mimi kama kafara kwa ajili ananisaidia ada ya shule. Ila mimi nilikuwa sijui ndio maana kafa yeye. Ya Mungu mengi. Baada ya pale nikatoa sauti nikasema siwezi kula kile kitoto. Ile kusema tu siwezi kula. Yule nyoka alitoa mirija miwili. Kumbe kile kitoto kilikuwa kimeandaliwa ili mimi nile baada ya rafiki yangu kuniambia kwamba mchungaji wake apendi watu wanaokula chakula. Kumbe ndio kile kitoto. Nile. Nipo sema siwezi kula. Pale pale. Yule nyoka alipotoa mirija miwili ile. Alileta kwenye pua zangu. Kanibukiza na. Kanitemea pumps. Ilikuwa ni nzito. Nikaanguka chini. Nikapoteza fahamu. Masikini ya Mungu nakuja kufungua macho. Hivi. Kuangalia. Mbele yangu sitowahi kusahau. Najikuta niko ufukweni wa bahari. Mungu awabariki hao wanaohubiri. Kuna mama mmoja alikuwa anahubiri na speaker hizi ndogo tu kama hizi za kuzungumzia panya panya. Akawa anahubiri akawa naomba nikapata kuzinduka. Aliponiona kaja kaniombea, kaniuliza nimetokea wapi? Nikamwambia mimi ni mwenyeji wa rombo lakini hapa sijui niko wapi. Umefikaje? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia basi cha kufanya Naomba nikuchukue. Nikupeleke pale kanisani kwetu. Akanipeleka moja kwa moja. Paka sehemu moja wanaita Tabata cha ngombe. Kuna mtumishi wa Mungu yuko pale anaitwa Peter Nyaga. Kipindi hicho ndo anaanza kanisa yule mtumishi. Sasa hizi ni mtumishi mkubwa ana kanisa kubwa sana. Pale Tabata cha ngombe. Mkubwa sana. Yule mtumishi akanipokea. Kipindi hicho anaabudia nyumbani kwake basi nikahudumiwa pale wakanioji maswali wakanipa nguo siku ya pili ya tatu wakanipa nauli na kunipandisha kwenye gari ndio nikarudi wapi rombo tarakea kilichonifuata sitawahi kusahau niliporudi pale nyumbani kwa mzee mzee aliniuliza ulikuwa wapi mimi nilimdanganya nikamwambia nilikuwa kwa mama akaniuliza mbona mama naye ameuliza kwamba uko wapi? Nikamwambia kweli kuna rafiki yangu fulani anayekuja kunifuata hapa. Niliondoka naye. Na hivi ninavyoongea na wewe nimetoka Dar es Salaam. Alishtuka sana. Umeijuaje Dar es Salaam? Nikamwambia sijui. Nataka nimwambie ukweli. Nilichokiona lakini nashindwa. Nilikuwa na kigumizi kila nikitaka kuongea nashindwa. Kile siku hiyo usiku nimelala. Ndio maana nikasema watu sio wazuri. Nimelala usiku. Yaani naona kama ndoto kumi zilikuwa sio ndoto. Wamekuja watu wanne. Mmoja kavaa nguo nyeupe. Mwingine nyeusi. Mwingine nyeusi. Wamesimama mbele yangu. Kwenye kitanda. Wakaniambia njo wewe ni mtumishi wetu. Kashtuka. Mm. Kita nani hapo? Mm. Saa nane usiku. Wewe ni mtumishi wetu. Mm. Kitendo cha kushtuka tu. Pale pale uweze kuamini. Mm. Wakanishika mikono na miguu. Mm. Mimi niliona si nimelala hivi kita nani? Mm. Niliona na paa. Mm-hmm. Yaani na paa. Mm. Sikujua nilikoelekea. Moja kwa moja mpaka kule kwao. Posta. Kwenye ile ile, ile jengo niliyoliona. Kumbe masikini ya Mungu siku yao ya ibada ni Ijumaa. Nimefika pale. Wanaanza kunywa damu. Damu kama damu. Wananao usoni na damu. 
Mimi nimelazwa pale. Alafu akanimiminia ile damu kuanzia kichwani mpaka miguuni. Inatoka wapi? Wameshika kwenye kama kibuyu hivi. Mm. ile damu wanaochinjwa chemba. Mm. Ndio ile damu inatoka. Wale ambao wanaua ndugu zao. Mm. Ndio damu inatolewa mle. Mm. Ndio inaletwa kule. Mm. Wakali wakaniambia kwamba nimepewa madaraka mm. ya kumwandalia yule nyoka chakula. Nikasema siwaelewi. Wakaniambia wewe ni memba. Kwa huru. Mm. Ni huru. Mimi ni memba. Bwana sielewi. Mm. Pale pale ndugu yangu hezi kwa mimi. Kilichokuja kunitokea. Alikuja akatokea jamaa. Siwezi kumsahau. Mm. Mweupe. Mm. Akaniambia nimekuchagua wewe. Wewe ndio mrisi wangu. Nikamwambia mimi sija kuelewa. Na hapa nilipo ni wapi? Akanambia na kupa mamlaka ya kwenda kumwandalia Lucifer chakula. Kumbe yule nyoka nilimuona ndio Lucifer. Aliyekuwa na jicho moja. Mimi sijui. Moja kwa moja. Wakaninywesha ile damu. Nikalala. Baba yangu sijawahi kufika sehemu inaitwa wami kama unaelekea moshi ya Arusha Tanga mm. ndio nimeijua wakati nimeingia Tanzania vizuri mm. au Dar es Salaam mm. nimejikuta niko mto wami mm. nimebadilika nimekuwa bibi mm. kumi nasubiria kafara mimi sijui mm-hmm. gari zinashuka kutoka juu pale mto wami mm. dereva ananionea pale Lazima anihurumie. Mm. Sababu anaona navuka kwenye ile daraja. Mm. Kila akifunga brake mm. wapi? Kila akifunga brake wapi? Mm. Yaani zile brake zimeshatolewa ili kusudi nikifika pale. Yaani mimi naondolewa gari lina garagara. Mm-hmm. Namshukuru Rais Magufuli. Leo hii katuwekea daraja la juu. Mm. Kama mweliona. Mm. Ili watu waache kupitia hapa. Mm. Mungu naye alimsaidia kugundua pale kuna nini. Mm. Nashukuru Mungu sana kwa hilo. Mm-hmm. Kwa hiyo niki chichemea hivi. Mm. Si ameniona. Mm. Si anafunga brake. Mm. Wameshachukua. Ndio naenda kupokea damu. Mm-hmm. Umeona? Mm. Kwa ajili ya kupokea damu. Damu. Pale pale. Mm. Basi nimeenda hivyo kwa kipindi kirefu tu mm. siwaambi wazazi mm. walifuata siwaambi wazazi mm. sababu kila nikitaka kuongea mm. kuna kitu kinanikamata mm. nafikiri kwa ni nani zao na shida kuongea mm-hmm. nimehangaika hivyo nimehangaika hivyo nilikuwa uwezi kuamini hizi mm. hii dunia unayoiona hii mm. nimetembelea inchi 74 mm. ndani ya dunia hii Mm-hmm. Nilikuwa situmii usafiri wa ndege meli wala basi. Mm-hmm. Nilikuwa nikikunja vidole viwili hivi. Mm-hmm. Ambao ni ishara hatari ya Freebus. Mm-hmm. Nikiweka kwenye ufahamu wangu. Mm-hmm. Ndugu yangu nishaondoka. Wewe utaniona nimekaa hapa. Mm-hmm. Lakini mimi sipo. Mm-hmm. Unaweza utaka ukaje ukanitikisa hivi. Mm-hmm. Lakini mimi nishaondoka. Mm-hmm. Yaani ilikuwa inachukuliwa kama nafsi. Mm. Ndio naenda. Mm-hmm. Nakumbuka mara ya mwisho niliwahi kusali na Jay-Z mm. kwenye chama chao. Mm. Nikiwa kama spirit, nikabadilishwa nikawa mweupe. Huwezi kuamini katika hali halisia ambayo nimetumikishwa kwenye chama cha Freemason. Yote hiyo. Mimi nilikuwa siwezi kula ugali ndizi chapati kama unakula wewe. Nilikuwa chakula kikoe kwa mezani. Nachukua chakula changu naenda chumbani. Kumbe naenda kukimwaga kile chakula. Walikuwa wananilisha nyama. Chakula changu kikubwa kilikuwa ni utumbo wa mwanadamu, mimba ambayo ijakamilika 
Ndio maana huwa nikikumbuka sana huwa naumia sana moyo. Wanasema Mungu anisamehe sana. Baada ya hapo na yote yaliyofanyika. Maskini ya Mungu sikupata hata shilingi kumi. Niteseka maisha yangu ya mwenyewe. Lakini bado nilikuwa na nguvu za giza. Bado nilikuwa na nguvu za kifremason. Nikakutana mzee mmoja anaitwa Saandi Chande ambaye ni marehemu kiongozi mkubwa wa Freemason. Tulimzika pale pale Dar es Salaam. Tumemchoma moto pale. Kwa ajili wa hindi lazima. Aliniambia kwamba wewe hukai muda mrefu utakufa. Nikamwambia baba na kushukuru kwa hilo. Nikaitupa kadi nikamrushia. Nikaondoka. Moja kwa moja paka sehemu moja ambao anaita Tabata cha ngombe kwa pita nyaga yule mtumishi aliniombea na akanikaribisha kwake baada ya kumwambia mimi ni nani akaamua kunifungua ili niwe huru yani nikawa huru nikawa huru kweli kumbe kanumba ni ndugu yangu mimi sijui mama yake kanumba flora mtegoa baba yangu mzee katabazi wameza wase mmoja shangazi yangu wageni yalewa kanuma asingepotea na niliongea sana kuna watu walisema mmoja tabata bana kifu chake wengi kanuma kufa kifo chake Na niliongea sana. Niliongea, nilimwambia na nikasema kwenye vyombo vya habari. Siku ambayo alifuata Karumba, mimi nilikuwa kalio koshi maoni. Nafanya mikutano yangu. Alikuwa anijui. Alikuwa na mdogo wake, alikuwa ni Joseph Bosco ambaye ni binamu pia kwangu mimi. Kanumba kushuka kwenye gari. Kanumba alipendelea sana. Gari yake kubwa ilikuwa ni VX. V8 nyeusi. Reli alikuwa anatumia ya kijani. Wamekuja pale. Niko kwenye mkutano. Aliposikia habari naongea kuhusu Freemason. Kanumba kushuka kwenye gari. Mungu amrehemu Seth Bosco binamu yangu. Nimemzika kinondoni pale pale. Akaja kanunua kitabu changu. Ndio Kanumba akanipigia simu. Kairuki uko wapi? Nikamuuliza wewe ni nani? Ni Kanumba. Nilishangaa sana kwa sababu mimi namba nilisha badilisha. Sababu sio mara moja au mara mbili ambayo tuwezi kukutana naye akiwa pale Sinza Vatican pale nyumbani kwake. Lakini namba iliyokuja kwangu mimi ikawa ningeni kwangu ndio nikamuuliza. Akaniambia saa hizi umekuwa mtumishi nikamwambia ndio mimi ni mtumishi kwa sababu gani Mungu ni mwema nikamwambia lakini kwa nini umenitafuta sio kawaida yako akaniambia nimekutafuta kwa sababu kuna mambo yamenikuta yapi tena akaniambia uhalisia ni kwamba kuna filamu umeiona nikamuuliza filamu gani inaitwa Devil Kingdom ambao nimeigiza na Ramsi Noa na Bimwenda kama mama yangu imezagaa kila kona lakini hawa jamaa wamechachamaa nikamuliza jamaa gani Freemason nikashtuka 
Kwa hiyo na wewe uliingia Freemason. Akaniambia ndugu yangu, nilikuwa sijui kama ni chama cha Freemason. Nilienda kutengeneza filamu ilikuwa inaitwa From Dar to Lagos. Nika sign pale pale da nani Lagos, Nigeria. Baada ya kusaini, mimi nilikuwa sijui kama kama ni Freemason inaelewekaje kama kipindi hicho ulikuwa kuepo. Nikamuuliza ulijuaje kama mimi nilikuepo? Akaniambia historia yako mimi yote naijua. Nikamwambia sawa haina shida. Akaniambia lakini nimetoka Ghana juzi kwenye uzinduzi wa filamu hii. Lakini kinachonisumbua ni kitu kimoja. Nikamuuliza nini? Wanataka kafara ya mama yangu mzazi. Nikamuuliza unasemaje? Wanataka kafara ya mama yangu mzazi. Na nilikusikiliza sana. Pale pale Shimoni Kariako. Nikachukua kitabu chako nikakisoma na nikaona wewe unaweza kunisaidia ndio maana nikakupigia simu. Pale pale nikamwambia kilichoendelea ni kitu gani? Akaniambia nilipoenda Ghana uwezi kuamini chochote kinachosomwa kwenye kanisa dunia nzima kinasomwa hata kama ni Tanzania kinasomwa dunia nzima na Freemason ndivyo walivyo wakaamua kwamba walisome waliokuwa wanatikiwa kutoa kafara na mimi nikasomwa Steven Charles Kanumba Ghana pale nikashtuka Ndiyo maana hata hayo majuzi nilipokufuata lengo na dhumuni nilitaka unisaidie kama wewe ulivotoka unisaidie na mimi nijitoe kwa sababu waliniambia hivi kwenye somo wanataka kafara ya mamangu mzazi mimi nikakaa nikafikiria mamangu nampenda sana na mtamini sana Babaangu mzee kusekwa aliniacha muda mrefu Shinyanga. Amenilea mama peke yake. Paka tunatoka Temeke. Pale pale. Nikasema hapana. Ni heri nife mimi. Na kuomba sasa wewe mtumishi. Size ushakuwa mtumishi. Ebu nisaidie na mimi. Nikamwambia haina shida. Ebu njo nyumbani kwangu chanika. Utanikuta. Yaani sikutegemea Kanumba na VAT yake nyeusi alikuja mpaka Chanika kama unajua Chanika vizuri njo moja kwa moja au unaenda moja kwa moja mpaka pale wanapoita Chanika Mazinda kuna maduka pale utauliza waouliza wakwambie Kanumba alifika kufika na kaelekezo eneo la kwangu mimi ingawaje kusema anaenda wapi ila Mungu ni mwema. Nataka nikwambie kitu kimoja. Na uzunika, na nalia sana. Baada ya pale Kanumba kweli alikuja. Na alipofika nyumbani kwangu. Nilimwambia zingatia masharti matatu. Sharti la kwanza nilimwambia Kanumba kubali kumwamini Mungu yupo. Sharti la pili nikamwambia kubali kuoa. Sharti la tatu nikamwambia kubali kurudisha mali zao. Kanumba alinama hivi. Akaniuliza brother mbona umeongea hivi? Nikamwambia kwa sababu Mungu yupo na ana uwezo. Akaniambia kweli Chama cha Freemason waliniambia kwamba nisije nikaoa maisha ni mwangu. Nikamwambia ndio na ndicho kinachokusumbua wewe. Ila akaniambia nafanya kitu kimoja. Nitakubali kumwamini Mungu. Nitakubali kuoa. Ila swala la kurudisha mali Kairuki kaka yangu utanisamee 
Kwa sababu hapa ni mjini nitaumbuka nikamuuliza swali. Mdogo wangu utaumbukaje wakati ani maisha? Kanumba aliniambia nitakuja kesho. Nakumbuka siku hiyo sita isahau aliondoka. Aliponiambia atakuja kesho. Ilikuwa ni tarehe sita. Mdogo wangu alipoondoka mimi nampigia simu. Apokea simu yangu. Hakupokea simu yangu. Napiga simu tena. Tarehe saba ya mwezi wa nne. Saa sita usiku. Uwezi kwa mimi. Kumbe kanumba amemuita Luru nyumbani kwake. Kume lengo la kanumba ni kumwa Luru. Amemuita ili Angwe ili pengo na Freemason kwa maana lazima aoe. Na alikuwa amejipanga kwenda. Twanga pepeta. Lulu anaingia ndani pale sisa. Hakujua ameitwa nini. Lakini uwezi kuwa mimi. Kanuma ameingia ndani anaoga. Alipendelea sana kunywa pombe ilikuwa inaitwa Jack Daniels. Kume alikuwa shaalewa. Lakini anataka kwa sababu ya mawazo aliyokuwa nayo. Aweze kuwapotosha hawa ibilisi ili mama yake asife. Flora mtegoa mamangu, shangazi yangu Mungu akulinde. Ukiwa hapa kimara tembeoni Mungu akusaidie sana. Na wewe pamoja na wewe. Na kuombe sana. Wakati kanumba anatoka nje anamkuta Lulu anaongea na simu Kanuma na maumivu ya yale ambayo aliyosikia Anataka rasmi akawaibisha hao ibilisi wasimchukue mama yake Lulu akawa anaongea na simu Katika ile hali ya kuongea na simu uwezi kuamini alipotoka kanumba akamuuliza swali tu ulikuwa unaongea na nani akamwambia kuna rafiki yangu nilikuwa naongea naye yuko nje pale kanumba alikasirika sababu anajua anachotaka kukifanya akawa anampiga yani kama kumgonga gonga hivi kwamba niambie ukweli ni nani huyu ulikuwa unaongea naye Lulu anamwambia bwana unaniumiza akamwambia niache ndio pale pale mdogo wangu akaenda na kichwa chini ana habari niache kwanza chao pole pole sana Wakati mdogo wangu ameondoka chini wakati huo mimi bado niko chanika sijui moja wala mbili na itikadi ya kufungulia redio za dini nikiwa na mke wangu siku nimelala huwa lazima tuamke tuombe
naona simu inaita ananipigia rais wa sana mwakifamba ananiambia kairuki uko wapi na kamwambia niko nyumbani anambia una taarifa nikamuuliza taarifa gani ndio kina JB wanaoingiza mwili wa Kanumba mwimbili pale Kanumba amefanya Sikuwa mimi mimi. Nikamwambia mke wangu mama wa Joshua. Siwezi kuamini hili. Naomba niondoke. Nilishwa nguvu. Kabini niende moja kwa moja mpaka mwimbili. Nikakuta wamesha hifadhi mwili. Nikamwambia nataka ni muone mdogo wangu. Wakaniambia iruhusiwi mtu yeyote kuona huo mwili. Ili wauliza kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuja kwa ajili yake. Kumbe mwanachama wa Freemason aruhusiwi kuonekana na watu wote. Kasema sawa. Nitakuja kesho wakati huo shangazi yangu Flora Mtegoa ambao sikuwahi kufahamiana naye alikuwa hayupo alikuwa yuko Bukoba Kabidi niende Sinza Vatican Nimekuja kukutana naye siku ya pili ya msiba nikaongea naye akaniambia kwamba mwanangu hakuwahi kuniambia aliwahi kuingia kwenye chama lakini Mungu yupo siku hiyo akati nakutana naye sitasahau aliniambia mwanangu tuombe yale kamwambia mama sawa tumechukua kadi kwa ajili ya wasanii pamoja viongozi pamoja na familia kwa ajili ya kuingia msibani pale leaders ndio maana kwa sipendi kuongea sana na ndio maana wengi hamjawahi kuniona kwenye tv kwa sababu ni jambo ambalo linaniumizaga moyo sana kuna watu ambao wameigiza kama mimi sana lakini mimi nasemaga sana kwa sababu moja kuongea kwangu kuhusu marehemu hakunipi faida yoyote zaidi ya kuniumiza moyo wangu kwa sababu ninavyoongea ninavyomkumbuka moyo wangu unaumia sana moyo wangu unaumia sana zaidi ya mdo. wakati tunaingia leaders club shughuli zote za ibada ziliendelea lakini kilichokuja kutokea walioaga uwezi kuamini viongozi familia na wasanii mbalimbali walipokuja kuingia watu wengine kuja kwa ajili ya kuaga akaingia diamond watu wote wakaanza kumkimbilia diamond wakaachana na msiba wakaachana na msiba Watu walikanyagana sana. Pale pale 
ikafunikwa jeneza ikasemekana kwamba hakuna kuaga tena zaidi ya kuelekea makaburini watu walipigwa fimbo sana pale na mapolisi ili kusudi wapishe kwa sababu kuna wale walienda kumkimbia diamond kuna wale walikuwa na hamu ya kumuona dai, nani kanumba walikuja kuna watu walitoka Morogoro kwa ajili ya kumuona kipenzi chao kuna watu walitoka Mwanza nisiongee sana ila namshukuru Mungu basi kabiri tupeleke msiba makaburini pale tumeenda pale kilichoongoza ni mafarasi ya mapolisi paka kufika pale mageti yote yalifungwa na kumbuka vizuri ya makaburi watu wasiingie sababu watu walishaingia wakajaa huyu mdogo wangu alipendwa na watu ndio maana nikisema hivi nasema Mungu kama kuna makosa yoyote kanumba aliyoyafanya Mungu amrehemu tu kwa sababu alipendwa sana na alipendwa sana mdogo wangu la rasemu salama Namshukuru Mungu kwa sababu nilifanikiwa kum, kumvalisha kidani wakati wa kuaga pale pomochwari nilimvalisha kilikuwa na kamba ya njano na hapa juu kama silva nimwambia naenda baba ila niliria kwa sababu angenisikiliza mdongo wangu asingia kutoka kikubwa anacholia ni kwa sababu nilisema wazi kama tumeshamzika mimi nimeishi kwa mwanachama Freemason Mungu akanitoa na huyu mdogo wangu aliingia kupitia ramsi na wangu Nilimwambia wazi Mama msifanye 40 Freemason Ukifanya 40 ina maana mnampoteza rasmi Kivipi Wakati niko kwenye chama cha Freemason mimi Nilishuhudia kwa macho yangu mawili askini ya Mungu Oh Tulipozika isiongee sana Nikaambia familia na waombe Msifanye 40 kwa sababu ukifanya 40 lazima kawaida yao Freemason. Mwana familia mwingine lazima atakufa tu. Lakini shangazi yangu Flora Mtegoa sitasema sana lakini nitakulaumu. Mlifanya 40 hii 
Ndio maana nilikuwa niko kimya muda wote nisaka kuongea. Kwa sababu kuongea kwangu hakunisaidii chochote. Tumempoteza seti Bosco. Mama kama ungenisikiliza. Mimi mwana unipende usinipende. Mimi ni mwana mama. Mimi mwana Nimekuja awamu hii mwaka 2023. Sijaongea miaka yote hiyo. Naongea kwa sababu naumia kwa jinsi ambavyo ndugu zangu wanatikitea mzee kuseko uri mkataa nimemzika kwa mikono yangu miwili mtendaji wa shinyanga ulisema sio mume wako lakini ni baba wa mwanao ana habari naomba niache Na mshukuru Mungu kwa sababu sijaanza leo kuzungumzia habari ya Fremasu. Kama nilivyokuambia toka awali hapa nilipo niko ndani ya kabila mbili tofauti au nchi mbili tofauti. Mamangu ni Mkenya wanaita Mkikuyu. Babangu ni Mwaya. Amba babangu mimi Mwaya. Yuko pamoja na huyo huyo mama angu na yeye muita shangazi yangu Flora Mtegoa toka Bukoba. Hapo ndo ndugu wenu na kanumbo unapopatikana. Ndio hivyo. Na ndio maana alinifuta mpaka kunifuata chanika nilipokuwa naishi mwanzo. Wakati huo alikuwa na join ndugu yake walikuwa hajui. Alikuwa hajui. Hmm. Ila aliniona kalia koo na hubiri njiri. Mpaka anafariki alijua we ni ndugu yake au hakujua. Maskini ya Mungu. Naomba nikumbushe kitu kimoja. Kanumba wakati nimekutana naye niliongea naye na niliambia kwamba wewe ni ndugu yangu na akaniambia na kuomba ili ndugu zangu wengine wasife na kuomba kafichwe siri za maisha yangu na Freemason maisha yangu yalivyokuwa ili familia yangu wasiteketee Seti ya singe kufu. Sawa, so, wanadai mtu akijiunga Freemason hawezi kutoka na pia wengine wanasema akijiunga kuna mali ambazo wanazipata na vitu vingine kama hivyo. Tuanzie kwenye mali. Wewe Freemason ilikunufaisha au ilikupatia kitu gani? Nashukuru Mungu kwa sababu kipindi hicho ni mimi bado ni mwanafunzi. Sikuweza kuingiza hata shilingi mia baada ya kanumba kufariki ulizungumza juu ya kile ambacho kilitokea ilikuwaje kwa upande wako kwa sababu inasemekana wengi wanaotoa siri maisha yao huwa ni mafupi nashukuru Mungu kwa hilo kama nilivyosema hata ukiingia kwenye mtandao mwanadamu wa kwanza kutoka Freemason akawa hai toka enzi hizo George Kairuki ndio mimi walishindwa kunigusa kwa sababu niliweka kinga ya Yesu Kristo aliyeniweka hai paka leo kwa hai 2023 ni kwa uwezo wa Mungu kinga hiyo iliweka kivipi na kwa njia gani nilienda kwa mtumishi wa Mungu ambao nilisema toka awali mtumishi pita nyaga cha ngombe pale Tabata 
aliweza kunipa maji ya nuru yakanisaidia na nikawa hai mpaka leo namshukuru Mungu mwema baada ya kuwa hai huko inasemekana pia wanao kuwa wamejitoa huwa kuna mitiani ambayo wanakumbana nayo na kama nitakuwa sijakosea nimewahi kuona moja ya tukio ukiwa kanisani ukitoa ushuhuda na baadaye ukatokea mtihani wa nyoka katika video clip moja kwa moja ukiwa pale baada ya kujitoa kwenye chama hakika ni kweli mitiani ilikuwa ni mingi kwa sababu jinsi walivyokuwa wanatumikisha walishindwa wenyewe wakaona ili kusudi maisha yangu yaharibike wakaniletea magonjwa ni umwe lakini kicho kilicho kutokea zaidi nikasema basi ngoja nikafanye ibada mara moja nilikuwa niko pale kimara nikamsikia mtumishi mmoja anaitwa Kuhani Musa Richard Mwacha nikasema ngoja niende nataka niende nafsi kaniambia pana kwa nini usirudi Freemason wakati Freemason utakuwa kila kitu nikasema basi ngoja niende pale posta Freemason na pana pikipiki nielekee posta mdogo wangu kasikia kwamba kwa kuwani Musa ila yule boda boda nilikuwa sijamwambia kwamba naenda wapi mmoja kwa moja nimekaa kwenye pikipiki nashtukia niko pale kwa kuhani Musa Richard Mwacha na wewe ulikuwa unaelekea posta posta boda boda ya maagizo alipata wapi nilimuita nimwambia mdogo akamuite mm. ili aje atupakie mm. ili niende posta kumbe dogo amemwambia kwamba tunaenda kwa kuhani Musa Kwa hiyo lengo langu mimi akili yangu tunaenda wapi posta Lakini kwa sababu huyu kashapata taarifa kwa mdogo wangu tukafika mmoja kwa moja kimara temboni Nilikuwa na shilingi kumi tu ya kitanzania ambao ni sawa sawa na shilingi tano ya Kenya Nikamuuliza mdogo wangu hapa ni wapi Mbona sielewi? Isio posta. Akaniuliza, "Wewe si umesema tunaenda kwa kuhani Musa?" Niseme, "Mungu ambariki sana." Huyu mdogo wangu anaitwa Harim Nasania. Yaani tumeshuka tu hivi. Kumbe tuko ogetini. Kwa kuhani Musa. Nikamuuliza yule brasa. Samani ni shilingi ngapi unanidai ili unirudishe mm. akaniambia kutoka huko ulikokuwa mm. mimi hapa na kudai shilingi 5000 mm. nikapiga mahesabu nikasema kwamba kwa mazingira haya ili si kanisa mm. siwezi kuingia bila sadaka mm. kaambia sawa nikampa hela mm. rudi kitendo cha kumwambia rudi mm. uwezi kuamini mm. nikamwambia mdogo wangu kubadilisha chenchi mm. ili niingie na sadaka ndani tukaingia pale ndani mm. na nikatoa ushuhuda wangu mm. ambao mliona kwenye mtandao mm. ndio kiongozi sawa jina na B lilitokana na nini na ilikuwa nashukuru Mungu kwa sababu binadamu hajiiti jina mm. ila watu wenye wakiona kazi mm. ndio wanasema huyu ni fulani mm. yule ni fulani yule ni fulani. Walinita nabii kwa sababu waligundua kilicho ndani yangu. Sababu kipindi hicho chote nilipoacha na Freemason. Mungu amenisaidia na wote ambao wananiangalia. Nimekuwa nikifanya mikutano sehemu mbalimbali. Na kuwatabiria watu sehemu mbalimbali. Na watu wanafunguliwa. Na wanakuwa huru. Na mpaka sasa hivi niko huru kwa ajili ya Kristo. 